Hi. Anya, I'm not a pet. I'm not a live. I'm not a guest. I'm not a friend. I'm not a director. I'm not a movie. I'm not a story. 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 I'm not a ഇന്നലെ ഞാനും എൻ്റെ ഒരു ഹസ്ബൻഡും കൂടി ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ ഒരു മോശമായിട്ടൊരു കമൻറ്റ് എനിക്ക് വന്ന് അപ്പോൾ ആ കമൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ അത് കാണിച്ചു എത്ര പേര് കണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആ വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല അന്നാരെ തരിശം കൊണ്ട് കുറച്ച് ചീത്തയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നറിയില്ല ഞാൻ എന്തായാലും ലൈവ് കട്ടാക്കി അപ്പം ഈ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് അവന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത് ഞാനേ ലൈവ് പോയപ്പോൾ എൻ്റെ പട്ടിക്കുഞ്ഞ് നോക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതെന്തുവാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് അല്ല ഇത് എന്തുവാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാവേ ഇതാണ് ആ വീഡിയോ അപ്പോ ഇതിനാണ് എനിക്ക് ആ കമന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് കമന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കമന്റ് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവന്റെ പേരെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ട് ജിനു സാ സാർട്ട ഇതാണോ ഇതാണ് അവൻ അയച്ചേക്കണ കമൻറ്റ് ഇതാണോ ഈ വെടിയുടെ അടിമ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ ഇതിൽ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഞാൻ അതിനുള്ള മറുപടിയും അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ അവന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പ്രതികരിച്ചിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു എടാ നാണമില്ലേ നിനക്ക് എന്നൊക്കെ കുറേ പേര് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവരെന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ നടക്കണം എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് ഓരോൾക്കാരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളല്ലേ അത് ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവൻ വന്നിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു അത് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് അമ്മ അച്ഛൻ അവരെയൊക്കെ പറയേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും അവനില്ല അപ്പോൾ അതൊരു വിഷമം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കാരണം മോഡലിങ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ മാത്രമേ അല്ല ഒരുപാട് പെൺപിള്ളേർ മോഡലിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഏത് കോസ്റ്റ്യൂമിൽ വരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് രീതി ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ അത് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കാണാൻ ഒരു ഇഷ്ടമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണേണ്ടതെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് പോവുക ഓക്കെ എൻ്റെ 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 ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് പോവുക ഞാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ലല്ലോ കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വന്ന് കണ്ടേ പറ്റൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളാരും കാണണ്ട അതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ഒറിജിനൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക കാരണം ഈ അക്കൗണ്ട് എൻ്റെ ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നരമ്പ് രോഗികളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രതികരിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കതൊരു ഭയങ്കര ഒരു വിഷമമായ കാര്യമാണ് കാരണം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് അങ്ങനെ പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല ആർക്കും കാരണം എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പറഞ്ഞോളൂ കാരണം ഞാനാണ് എന്താണ് വീഡിയോ ഇടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് എക്സ്പോസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം പേഴ്സണലായിട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വേണ്ട എൻ്റെ അടുക്കൽ ചോദിക്കാം അല്ല ഒരു മെസ്സേജായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാവരും വായിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ബോധമില്ലാത്ത ഒരുത്തനാണ് അതിൽ കയറി ആ മെസ്സേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പലരും പല കമൻറ്റും ഇടും അത് പക്ഷ
നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉൾക്കൊള്ളാനും ഞാനതൊരു ഭാഷ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും പറയരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞു അതിന് എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ ലൈവിൽ വന്നിട്ട് ആക്ച്വലി ഞാനത് ഇട്ടില്ലായിരുന്നു വേറൊന്നും അല്ല ഇടാഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഒരു ഡയറക്റ്റിനെ കാണാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി പക്ഷേ അത് ഞാനത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവനത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് ലൈവിൽ വന്നത് ഞാനങ്ങനെ ലൈവിൽ വരാറില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യരുത് എന്നെ ഇഷ്ടമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കളയുക അല്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അച്ഛനും അമ്മേനെയും ഒരിക്കലും പറയരുത് പിന്നെ എന്നുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ അവൻ്റെ പേരതൊന്നുമല്ല പക്ക ഫേക്കാണ് പേരൊക്കെ ജിനു സാർട്ട് അങ്ങനെ എന്താണ്ടോ ആണ് അതിൽ എഴുതിയേക്കണം പക്ഷേ അത് പക്ക ഫേക്കാണ് അവൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പെണ്ണാവാം ചിലപ്പോൾ അതൊരു ആണാവാം പക്ഷെ എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ആണാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അവന് പെങ്ങാമാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇവൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അതാണ് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നെന്നാ അപ്പോൾ എന്നാണ് അവന് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ വേറൊന്നുമില്ല അവന് പെങ്ങാമാരുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് ഒരാണാണെങ്കിലുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ നല്ല ശരിക്കും നല്ല വൾഗറായിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നല്ല രീതിക്ക് ലൈവിൽ വന്ന് അവനെ തെറി വിളിക്കാനും എനിക്ക് പറ്റും ഞാൻ നല്ല നല്ല ശരിക്കിനും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വിചാരിച്ച് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നല്ലാതെ നോർമൽ പേഴ്സണലായിട്ട് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുക്ക് ഏതെങ്കിലും പറയണ്ടേ പറഞ്ഞോ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും മറി മറുപടി കൊടുക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് കാരണം ഞാനങ്ങനെ ഒരു വലിയ സെലിബ്രേറ്റി ആണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചേച്ചി മോഡലിങ്ങിന് നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി തന്നില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ എല്ലാവർക്കും മറുപടി ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ മറുപടി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറേ മെസ്സേജ് വന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഹായ് കുറേ ഹായ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹായ് 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 ഹലോ ഹായ് ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ഹലോ ചേർത്തലയാണോ വീട് അതെ അതെ ഹൗ ആർ യു ആ ഫൈൻ ഷാമുത്തെ എന്തോ ഹായ് ഇന്ന് ഷൂട്ടില്ല ഇന്ന് ഷൂട്ടില്ല കേട്ടാ രാ രാജീവ് ചിലവരുടെ പേര് വായിക്കാത്ത വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ ചിലവർ എഫ് ബിയിലിടുന്ന പേര് പോലെ ഒറിജിനൽ നെയിം അല്ലല്ലോ ഇതിലിടുന്നത് എല്ലാ ഫേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ വരുന്നത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല ഹായ് യു ആർ ലിപ് സൂപ്പർ താങ്ക് യു ഹായ് എസ്മയുടെ കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ പാൽപ്പായസത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തത് എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല വിളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പോയി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഹായ് മാം ഹായ് സുഖമാണോ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും സുഖമാണ് ഹായ് നെയ്മ് മാഡം എന്തിൻ്റെ നെയ്മാണ് എൻ്റെ നെയ്മാണെങ്കിൽ ശ്രുതി രഞ്ജിത്ത് പിന്നെ വൈകാന്നും ഉണ്ട് രഞ്ജിത് രഞ്ജിത്ത് ഹായ് രഞ്ജിത്ത് ജോസഫ് അങ്ങനെ എന്തോ ഹായ് ചിജി ഹായ് ഹായ് ലാംഗ്വേജ് കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല മലയാളം ഹി മാം ഇനി യുവർ ഐസം ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണോ അതോ മൂവി ആണോ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടോ ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണോ അതോ മൂവി ആണോ എന്ന് ഓ ഡയറക്ടർ വിളിച്ചെന്നാണോ പറഞ്ഞത് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അതൊരു ഫിലിമിൻ്റെ ആണ് നമ്മുടെ കോളനി കോളനി മൂവി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എന്തോ സോങ് ഒക്കെ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആണ് അതിലൊരു ടീച്ചറായിട്ടാണ് ഒരു വേഷം ഇങ്ക നേവൽ സൂപ്പർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഹായ് ഒരു ഹായ് തരുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഹായ് ഹായ് റോഷ്നി ഹലോ റോഷ്നി സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഐ ലവ് യു ഓ അറിയുമോ പെട്ടെന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് അറിയത്തില്ല പേരും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അറിയത്തില്ല ഹായ് സെൻഡ് യുവർ നമ്പർ ഓ നമ്പർ പേഴ്സണൽ അല്ലേ
ரொம்ப சந்தோஷம் லைவ் வீடியோ தமிழ் குறச்சு குறச்சறையாவே ஹிஸ் ஈஸ் வெரி க்யூட் தேங்க் யூ ஸோ க்யூட் ஹாய் அதொன்னும் நோக்கேண்ட முன்போட்டு தண்ணி போக்கோளு ஒன்றும் நோக்கானும் இல்லை ചേട്ടാ முன்னோட்டு തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എന്നാലും നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇവന്മാരിങ്ങനെ കമൻ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കയറിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് വിളിക്കാം അച്ഛനെ വിളിക്കാം അവൻ്റെ പെങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പോകുന്നു ഞാൻ ആരുടെ കൂടെ നടക്കുന്നു ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യം അവർക്ക് ആർക്കും ഇല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടുകാരുണ്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാൻ അപ്പോൾ പിന്നെ അവരത് തിരക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല അവരുടെ പെങ്ങാമാർ ആരുടെ കൂടെ നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ കൂടെ പോകുന്നതൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി ഒരു പക്ഷേ എന്നെ അവൻ മെസ്സേജ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ പെങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൂടെ ബീച്ചിലോ പാർക്കിലൊക്കെ നടപ്പുണ്ടാവും അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ അവർക്ക് നേരില്ല മറ്റുള്ള പെൺപിള്ളേരെ കുറ്റം പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അങ്ങനെയാണ് അവൾ വെടിയാണ് അവൾ മറ്റതാണെന്ന് പറയാൻ ഇവർക്കൊക്കെ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഹായ് ചേച്ചി റൊമ്പ അളകു ഇറുക്കും സോറി തമിഴ് എനിക്കറിയില്ല തമിഴറിയാം എന്നാലും വലുതായിട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല വെറുതെ അല്ല അവൻ കമൻറ്റ് ഇട്ടത് എന്താ ചേട്ടാ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്താണ് പേര് രാഹുൽ എന്താ ചേട്ടാ പറഞ്ഞോളൂ ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ട് ഇപ്പം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പോഴേ ലൈവിൽ വരുള്ളൂ പുതിയ ഷോർട്ട് ഫിലിം റിലീസ് ആയിട്ടുള്ള രാത്രിയാണ് അത് റിലീസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളൊരു കൊച്ചു കൂട്ടായ്മയിൽ ഞങ്ങളെടുക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണണം മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഹായ് അറിയുമോ മനു ഇല്ല അറിയത്തില്ല കാര്യം പ്രൊഫൈൽ പിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല രാധാ രാധാകൃഷ്ണൻ ഹായ് വീഡിയോ സൂപ്പർ താങ്ക് യു എൻ എന്താടാ അയ്യോ ഇതിനൊക്കെ നല്ലത് പറയണം തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ചേട്ടാ ഉമ്മാർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ സുഖമാണോ തീർച്ചയായിട്ടും സുഖമാണ് ഈ വീഡിയോ ഒരു പ്രാവശ്യം മനസ്സിലായില്ല റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് എന്തോ വീഡിയോ ലൈവോ വെബ് സീരീസ് ഇല്ല ചേട്ടാ വെബ് സീരീസിനൊന്നും ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ഒരു വെബ് സീരീസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ പോയി കിടക്കുക ഹായ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന അത് വേറൊന്നും അല്ല നമ്മളുടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഞങ്ങളാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്കങ്ങനെ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു കൂട്ടായ്മയിൽ എടുത്താണ് ഒരു ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഫോണിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഐഫോൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ജസ്റ്റ് കൊടുത്ത വീഡിയോ ആണ് എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാശ് മുടക്കി ഒന്നും പുറത്തു പോയി ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക ചിലവർക്ക് നന്നായിട്ട് തോന്നാം ചിലവർക്ക് അത് മോശമായിട്ട് തോന്നാം പക്ഷേ അത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൊച്ചു കൂട്ടായ്മയിൽ എടുത്തൊരു സംഭവമാണ് ഓ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് തരുമോ തീർച്ചയായിട്ടും തരാം അതിനൊന്നും പേടിക്കണ്ട ഹായ് 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 കാര്യം എല്ലാവരും ചെറുതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വലുതാവുന്നത് ആരും വലുതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ആരും വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ചെറുതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വലുതായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ആ വോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് പേര് വായിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചിലവർ ഫേക്ക് പേരാണ് ഒറിജിനലായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേര് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് തനിക്ക് രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്തോ ഒരു മെസ്സേജ് എന്താണ് തനിക്ക് അച്ഛൻ ഉണ്ടായോണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വിളിച്ചത് എന്തായാലും അവനെ വിളിക്കേണ്ടത് വിളിക്കേണ്ട കാണത്തില്ല പുതിയ സീരീസ് വരുന്നുണ്ടോ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ ചെയ്തൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇറക്കുന്നുണ്ട് മുക്കൂത്തി അടിപൊളിയാ താങ്ക് യു
പലരും പല കമൻറ്റും പറയും അതൊക്കെ മൈൻഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അതിനെ സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ അത് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പോയിൻ്റാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മെസ്സേജ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ ചിലപ്പോൾ അവൻ നമ്മുടെ തലയിൽ കയറിയിരിക്കും അപ്പം ആ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളൊരിക്കലും കൊടുക്കരുത് അവന് എന്തോ ആവെങ്കിൽ നമുക്കും എന്തോ ആവാം മനസ്സിലാവും മനുഷ്യർക്ക് പല മൈൻഡായിരിക്കും അവൻ്റെ മൈൻഡായിരിക്കില്ല എൻ്റെ മൈൻഡ് എൻ്റെ മൈൻഡായിരിക്കില്ല അവൻ്റെ മൈൻഡ് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും അല്ല മെസ്സേജ് ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ അത് ഒറിജിനൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് നല്ലത് അപ്പം അത് പേടിയുള്ള കൊണ്ടല്ലേ ഇവരൊക്കെ നോർമലായിട്ട് ഈ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കയറി നമുക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നത് അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യട്ടെ ഇത് ഫേക്ക് ആണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് ഫേക്ക് ആണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക അവൻ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാനും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അതെന്ന് പിന്നെ എന്ത് എന്ത് പറയാനോ ഓമാരൊക്കെ എന്തോ പറയേണ്ടത് ഒന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒറിജിനൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുമാണ് ഹായ് അയച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഹായ് തന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് തിരക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നോക്കാത്തത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് തരാം ഉറപ്പായിട്ടും തരാം ചങ്കേ അറിയുമോ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും പേര് എന്താണ് പേര് ശ്രുതി രഞ്ജിത്ത് വൈകാ എന്നാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് ചാൻസ് തരുമോ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നലെ തെറി പറഞ്ഞത് മോശമായി പോയി ശരിയാണ് ഇന്നലെ തെറി പറഞ്ഞത് മോശമായി പോയി പക്ഷെ അവൻ കണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചു മാത്രമാണ് ആ മെസ്സേജ് കൊടുത്തേട്ട അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് കാര്യം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു മോശമായിട്ട് അവനൊരു കമൻറ്റ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും അവനോട് അതല്ല പറയേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഇന്നലെ ഞായറാഴ്ചയൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ചയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ടോ കടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേട്ടനും അടിച്ചു ഞാനും അടിച്ചു അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് അവനെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ശരിക്കും അവൻ്റെ അമ്മക്ക് തന്നെ വിളിക്കേണ്ട ടൈം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ മാന്യത കൊണ്ട് അത് വിട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത് ജൂലി 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 ഒരു ഹായ് കൊടുത്തേ ഒരു ഹായ് കൊടുത്തേ നോക്കിക്ക ഒരു ഹായ് കൊടുത്തേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ ശരിക്കും ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ലൈവിൽ വന്നത് ഇന്നലെ ഒന്ന് വന്നു പിന്നെ ഇൻ അങ്ങനെ ലൈവിലൊന്നും വരാറില്ല ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ലൈവിൽ വരുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയുക ലൈവിൽ വന്ന കാര്യം ഇതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഇത്ര എനിക്ക് ഒരുപാട് മോശമായിട്ടുള്ള കമൻറ്റും നല്ല കമൻറ്റും വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി കാരണം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറയേണ്ട കാര്യം ഒരിക്കലും അവനില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആരുടെയും സ്വകാര്യതയിലുള്ള ഞങ്ങൾ ആരുടെ ഇതിൽ കയറി ഞങ്ങൾ ഇടപെടാറില്ല ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യവും ഇല്ല അത് അപ്പോൾ അത് കാരണം അയാളോട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം അതേ ഉള്ളൂ ഹലോ ഞാൻ ലൈവിലാണ് ഇപ്പോൾ വിളിക്കാവേ അത് ഇന്നലെ അവനൊന്ന് തെറി പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ ഒന്നും കൂടി കൊഴുപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിളിക്കാവേ അപ്പോൾ ഇന്നലെ തെരുവ് പറഞ്ഞത് വിഷമമായെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും ഞാൻ സോറി ചോദിക്കുന്നു പക്ഷേ അവനോട് ഞാൻ സോറി ചോദിക്കുന്നില്ല അവൻ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന് തെറിയുടെ അഭിഷേകം ആയിരിക്കും ആ നായൻ്റെ മോള് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ലത് ശ്രുതി നീ പൊളിക്കൂ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഒരുപാട് പേര് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നന്നായിട്ടറിയാം ഹായ് ചേച്ചി ഹലോ ആരും പറയുന്ന നോക്കണ്ട എന്താണ് ആരും പറയുന്നത് നോക്കണ്ട ഷഡ്ഡി ഇട്ടിട്ട് നടന്നേക്കണം ഷഡ്ഡി ഇട്ട് നടക്കണം മനസ്സിലായില്ല ആരും പറയുന്നത് നോക്കണ്ട ഷഡ്ഡി ഷെഡ്ഡി ഇട്ട് നടക്കണമെന്ന് അതെന്തോ ഡയലോഗ് ആണ് ചേട്ടാ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അയക്ക് ഹായ് ചേച്ചി ഹായ് സ്റ്റാച്ചു എല്ലാം സൂപ്പറാണ് എവിടെ നിന്ന് ചെയ്തത് എന്താണ് മോനെ ഒരാൾ ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ട് അയാൾക്ക് എനിക്ക് തോന
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉള്ളതുപോലെ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹായ് ചേച്ചി ഹായ് ചേച്ചി ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് റിലേറ്റീവ് ബോൾഡ് ഷൂട്ട് കുറിച്ച് വന്ന് എന്താണ് അയ്യോ ഒരു മിനിറ്റ് അത് പോയായിരുന്നു എന്തോ ലൈവിൽ കയറി ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേ ഹായ് ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേ അങ്ങനെയല്ല അവിടെ അവിടെ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ നോക്ക് ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേ ആ ഒന്ന് പോ കൂടൂല മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാ ഇതിപ്പോ എന്താ സംഭവം സംഭവം ഒന്നുമില്ല ലൈവ് ഒന്നും ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാവും എന്താണ് സംഭവം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഹായ് 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 ഓക്കെ ചേച്ചി ഹായ് ഹായ് അഴുക്കുച്ചാൽ കണ്ടാൽ മാറി നടന്നാൽ മതി വൃത്തിയാക്കാൻ നിന്നാൽ നാറി പോകാതെ നാറി പോകത്തേ ഉള്ളൂ സപ്പോർട്ട് വൈക ചേച്ചി നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ വൃത്തിയാക്കാൻ എന്താ പറയുക നമ്മളും തിരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിപ്ലൈ അവൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അവനും നാറും പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ഇപ്പോഴല്ല കേട്ടോ ഓണത്തിൻ്റെ ടൈമിന് എനിക്ക് ഒരു കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു പെണ്ണ് കയറിയിട്ട് അവളുടെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പെണ്ണ് അവളെയൊക്കെ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണ് കയറിയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടും ഇത് എന്തുവാണ് ആ ഞാൻ ഓണത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ഇത് വെടി തന്നെയാണോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു പെണ്ണാണ് കേട്ടോ വിട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കയറി നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ഓക്കെ ശരി ഞാൻ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ നിന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കയറി പിന്നെ അവൾക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാക്കി ഞാൻ കാരണം ഒന്നും ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അത്രയും മോശമാക്കി അവൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ എന്താണ് എൻ്റെ വീട് എവിടെയാണ് ഒന്നും അറിയില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു പോസ്റ്റ് കാണുന്ന അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ അവൾ മോശക്കാരത്തിയാക്കി അപ്പോൾ അവളെ നമ്മൾ മോശക്കാരത്തിയാക്കിയില്ലേ ശരിയാവില്ല ചെറുപ്പറ അവളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്കും പല തരത്തിലുള്ള മോശമായിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകൾ ഞാൻ എഴുതിപ്പിച്ചു നല്ല രീതിക്ക് പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പം തന്നെ പെണ്ണ് ആ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് അവൾ എന്നെയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി കളിച്ചത് ഞാനാണെന്ന് എന്നെയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവൾ പോയപ്പോൾ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരുത്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞിടക്ക് എന്നൊക്കെ എന്താ വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ്റെ ഒറിജിനൽ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട് ചേച്ചി ചേച്ചിനെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ചേച്ചിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണ് നരമ്പ് രോഗികൾ അത് തന്നെയാണ് സത്യാവസ്ഥ അല്ല വേറൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടെങ്കിൽ മേല മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മോശമായിട്ടുള്ള കുറേ വോയിസ് റെക്കോർഡുകൾ അവൻ അയച്ചു അപ്പം തന്നെ അവൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കയറിയിട്ട് അത് ചിലവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവൻ്റെ പെണ്ണിൻ്റെ അവൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പ്രദർശിപ്പിച്ചു പിന്നെ അവൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ മറ്റു പറഞ്ഞ ചേച്ചി ഞാൻ അത് ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല അത് ഞാൻ കെട്ടാൻ പോണ പെണ്ണാണ് എൻ്റെ മുറപ്പെണ്ണാണ് മറ്റേതാണ് മറിച്ചതാണ് മാമാൻ്റെ മോളാണ് അമ്മാവൻ്റെ മോളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡയലോഗ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവന്മാർക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ പെങ്ങാമാരും ഭാര്യമാരും അച്ഛനും അമ്മമാരൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളത് എന്താണ് അങ്ങനെ ഞാൻ അതാ ചോദിക്കുന്നത് ഇവന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ അമ്മ പെങ്ങാമാർ മുറപ്പെണ്ണ് ഭാര്യമാർ അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ സ്ത്രീകളല്ല നമ്മളെന്തോ വേറെന്തോ ഇതാണ് എന്ത് തോന്നിയോ സാവാന്നാണ് ഇവന്മാരുടെ കുക്കൂശ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ആ മോഡലിങ് നടക്കണമല്ലേ ആ മോഡൽ അവൾ പോക്ക അതായിരിക്കും മെയിനായിട്ട് ഇവന്മാരുടെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം ഞാനൊന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയാലും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കുടുംബമോട്ട് താമസിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ അടിക്കലായിട്ട് ചൊറിയാൻ വന്നവരെയൊക്കെ ഞാൻ കയറി മാന്തും തീർച്ചയായിട്ടും മാന്തും കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാടൊക്കെ ഒതുങ്ങിയൊക്കെ നമ്മൾ പോകും പക്ഷേ പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മൾ ചൊറിയാൻ വന്നതിന് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാന്തും അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മര്യാദയുള്ള കമൻറ്റുകളും മര്യാദയുള്ള രീതിയിലും മെസ്സേജ് ചെയ്യുക പിന്നെ
ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലേക്ക് ഇട്ടോളാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ പറയാൻ വന്നത് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ അയാളുടെ മറുപടി ഞാൻ തന്നേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മെസ്സേജ് എല്ലാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പുള്ളി മെസ്സേജ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത് ഹായ് ചേച്ചി പാൽപ്പായസം എന്ന വെബ്സി എന്നാണോ വെബ്സൈറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു നടുവുകളൊക്കെ എന്തായി അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഫ്രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വെച്ച് കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടൊരു പെൺകുട്ടിയാണോ അപ്പോൾ അത് എന്തോ ഒരു കേസ് കൊടുത്തു എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ എന്താ സംഭവം എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കേസ് കൊടുത്തു അപ്പം എനിക്ക് ആ സെറ്റിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതുണ്ടോ ഇല്ലേ എനിക്കറിയില്ല അവർ ഒരുപാട് ഇറക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ഇറക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ലൈവിൽ കണ്ടതിൽ സന്തോഷം സപ്പോർട്ട് വായിക്കാം താങ്ക് യു ചേട്ടാ താങ്ക് യു സൗണ്ട് അടിപൊളിയാണ് ചേച്ചി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഹലോ ഹലോ സോ ക്യൂട്ട് ഹായ് 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 മോഡലിങ് ഏത് കമ്പനിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആ മോഡലിങ് ഒരു കമ്പനിയിലുമില്ല ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എൻ്റെ ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എൻ്റെ ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇടുന്നതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഏതൊരു കമ്പനിയിൽ നിന്നും പോകുന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ടിങ്ങിന് പോവും അത് വന്നനുസരിച്ച് പോവും ഹായ് 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 ചേച്ചി അഭിനയിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് തരുമോ ശ്രുതി പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു പുതിയ മൂവി ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ മൂവി ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പുതിയ മൂവി കോളനിയാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു ടീച്ചറിൻ്റെ വേഷമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണണം ഇറങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല കാണണം അഭിനയിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പാൽപ്പായസം നിങ്ങളുടെ മൂവിയാണ് പാൽപ്പായസം എൻ്റെ മൂവിയല്ല പാൽപ്പായസം ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഹീറോയിൻ മാത്രമാണ് പാലക്കാട് എന്താണ് പാലക്കാട് പാലക്കാട് ബോയ്സിനൊരു ഹായ് പറയുമോ മാഡം തീർച്ചയായിട്ടും പാലക്കാടിലെ ചേട്ടന്മാരെ ഹായ് 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 ഓക്കെ യു ലുക്കിംഗ് സോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആ അതാ സത്യം എനിക്കൊരു ഹായ് തരുമോ ഗോകു ചേട്ടാ ഹായ് 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 പൽപ്പായസം ചേച്ചിയാണ് മെയിൻ എന്ന് കരുതി ഡൗൺലോഡ് ആക്കി ഞാൻ ചമ്മിപ്പോയി അയ്യോ ചമ്മിപ്പോയി ചമ്മിപ്പോയി അതെ ഞാൻ അതിലൊരു സത്യാവസ്ഥ പറയട്ടെ ശരിക്കും ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാനാണ് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്കതിനകത്ത് ന്യൂഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല എന്താ പറയുക ഞാൻ ആ പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേരിൽ ധരിച്ചു വെച്ചതാണ് ഞാനാണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ധരിച്ചു വെച്ചാണ് ശരിക്കും ഞാനല്ല അതിൽ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ കണ്ട ആൾക്കാർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ആ പെൺകുട്ടിയാണ് കദീജ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഹായ് മാരുവില്ലേ എന്നോ ഐ ലവ് യു സോ മച്ച് ചേച്ചി ഫേസ് ക്രീം ഏതാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഫേസ് ക്രീം ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല മേക്കപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാത്ത പെൺപിള്ളേർ വളരെ കുറവല്ലേ മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്യും ഫേസ് ക്രീം ഒന്നും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ഞാൻ ദുബായിൽ പോയപ്പോഴേക്കും ഒരു ഫേസ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു എൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി പാൽപ്പായസിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളാണോ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞാൻ മൂന്നാമത്തേത് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് അവരെന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തേത് ഇപ്പം എന്താ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരനാണ് മനസ്സിലായില്ല ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരനും ഇങ്ങനെ വന്നതിന് നമുക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല ഒരുപാട് പേരുടെ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 പോകുമല്ലേ ഞാനും ആ വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആണോ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ നാളെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ നാളെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറയുമോ ഓ ആളെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സോറി പുള്ളി തെറ്റിപ്പോയതാണ് കേട്ടോ നാളെ എന്നാണ്
അപ്പോൾ അപ്പോൾ അഭിലാഷ് ആ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ ഒരു കൊച്ച് ഇതിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ആൾക്കാരെ കൊച്ച് നടത്തുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളും ചെറിയ ചെറിയ കഥകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിൽ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യണം